இது தொடர்பாக இதில் வேகம் வீ நான் போய் அடிக்கும் அப்போ அதை கொஞ்சம் கற்பனை கொண்டு நமக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கின்றதால தான் நான் இதுக்கு இதை நிறுத்த அடிப்போட்டு நான் இதுக்கு வேகத்தை எழுதேன் ஆகவே எம்பி ஆரம்ப உந்தம் அதாவது ஏ பாட்டில் முதலாவது தினா நமக்கு தெரியும் ஆரம்ப உந்தம் எம்பி இன்டு டி எந்த திசை இந்த திசை இறுதி உந்தம் இறுதி உந்தம் எம் இன்டு பி நான் இந்த திசையில் பாவிச்சிருந்தா மைனஸ் எம்பி ஆகவே உந்த மாற்றம் உந்த மாற்றம் ஆகவே இன்னைக்கு தெரியும் உந்த மாற்றம் எம்பி சைய இறுதி உந்தம் சைய எம்பி ஆரம்ப உந்தம் சைய இறுதி உந்தம் சைய எம்பி டூ எம்பி இதைத்தான் நாம் கேட்டிருக்கலாம் முதலாவது இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது பாட்டை பாருங்க என்ன கேட்டாங்க ஓரளவு நேரத்திற்கு தகடு மோதும் வழி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கருதி ஓர் அழகு நேரத்தில் இந்த தகடோட எவ்வளவு வழி மூலக்கூறுகள் மோதும் எண்ணிக்கையை கருதி அல்லது வேறு விதமாக வழியின் தகடு மீது உருற்றப்படும் விசை எஃப் இன் பருமன் ரெண்டாவது சொல்லாங்க தகடு மீது உருற்றப்படும் விசை எஃப் இன் பருமன் என்னென்ன காட்ட சொல்றாங்க ரெண்டு ஏ டி வி ஸ்கேன் காட்ட சொல்றாங்க ரெண்டு ஏ டி வி வர்க்கம் என காட்ட சொல்றாங்க சரி இதை எப்படி காட்டுற இதில் உருற்றப்படுற விசையை இப்படி காட்ட சொல்றாங்க அப்ப நமக்கு எனக்கு தெரியும் விசைக்கான தொடர்பு தெரியும் சரி இப்ப இங்க பாருங்க நான் இந்த விசையை எடுக்கணும் சரி அவங்க என்னத்த கணக்கில் எடுக்க சொல்றாங்க ஓரளவு நேரத்திற்கு தகட்டுடன் மோதும் வழி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை சரி இதுல என்ன ஓரளவு நேரத்தில் தகட்டுடன் மோதிர வழி மூலக்கூறுகள எண்ணிக்கையே கணக்கு எடுக்கட்டான் சரி நான் இப்படி சொல்றேன் ஓரளவு நேரத்தில் தகட்டுல தகட்டுல மோதிர வழி மூலக்கூறுகள திணிவு எம் நமக்கு தெரியும் எப்பயும் திணிவு கனவளவு தார கனவளவு தர அடர்த்தி அடர்த்தி தான் டி என்று சொல்லிக்கிறோம் கனவளவு தர அடர்த்தி தான் எப்பயும் நமக்கு தெரியும் திணிவு ஓரளவு நேரம் சொல்ல போல ஓரளவு நேரத்தை நாம் பிரிக்க போல ஓரளவு நேரத்தால் ரெண்டு பக்கமும் பிரிப்போம் அப்போ ஓரளவு நேரத்தில் இந்த அமைப்பில் அடிக்கிற இதில் திணிவை காணலாமா இல்லையா காணலாம் அப்போ இது ஓரளவு நேரத்தில் திணிவு சமன் கனவளவு கனவளவை நான் ரெண்டாக பிரிக்கேன் பரப்பு தர பரப்பு தர நீளம் அல்லது தூரம் நான் எஸ் என்று வச்சுக்கிறேன் இங்கால அடர்த்தி ஓவர் டி என் ஐனை போட்டுக்கிறேன் ஆகவே ஏ தெரியும் நீ தெரியும் தூரம் அல்லது இடப்பேச்சிங்கிற நேரம் வேகம் ஆகவே இதில் வந்து அடிக்கிற வேகம் தர டி ஆகவே ஓரளவு நேரத்தில் வந்து அடிக்கிற திணிவு ஏ பி டினால் தரப்படும் உங்களுக்கும் டிரெக்டாகவும் சில ஆட்கள் பாடமாக்கி வச்சிருப்பீங்க பரப்பு தர வேகம் வேகம் தர என்ன அடர்த்தியால் தரப்படும் இப்ப நமக்கு தெரியும் உந்த மாற்று வீதம் இந்த வழி திணிவால இங்க வார உந்த மாற்று வீதம் என்னையாக இருக்கும் இதுல உந்த மாற்று வீதம் உந்த மாற்று வீதம் மாற்று வீதம் என்னையாக இருக்கும் தான் நமக்கு தெரியும் ஏ வீதி இன்று அது ஆரம்ப உந்தம் ஆரம்ப திணிவு நமக்கு தெரியும் திணிவு தானே திணிவு ஓரளவு நேரத்தில் அடிக்கிற திணிவு இது அப்போ திணிவு தர வேகம் வேகம் வி தான் அப்போ திணிவு தர வேகம் ஏ பி டி தர வேகம் சைய மாறி போகுது மாறி அதே இதோட போகுது ஆகவே அதே ஏ வி டி அதே திணிவு தர மைனஸ் வி ஆகவே நான் அந்த மைனஸ் என்ன போடுறேன் ஏன் மாறி வேகம் போகுது வி ஆகவே என்ன ரெண்டு ஏ டி பி ஸ்டார் இப்போ இந்த உந்த மாற்று வீதம் நமக்கு தெரியும் எப்பயும் ஒரு உந்த மாற்று வீதம் அதில் உருட்டிய விசைக்கு சமன் இது நீங்கள் கூட தியரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஆகவே இந்த விசை டூ ஏ டி பி ஸ்கேர் அதாவது உந்த மாற்று வீதம் என்னது என்னதுக்கு சமன் ஆ அதில் அந்த இதில் உருட்டின விசைக்கு சமனாக இருக்கும் ஆகவே இந்த வந்து ஓரளவு நேரத்தில் அடிச்சுட்டு வந்து திரும்புறதுக்கான விசை எஃப் சமன் ஏ டி பி ஸ்கேட் இதான் ஏ பாட் கேள்வி பி பாட் கேள்வியை பார்ப்போம் அப்போ இது ஒரு தியரி வாயிலாக இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க 
நாம் அடுத்தது பி பாட்டுக்கு போவோம் இப்போ பி பாட்டை பார்ப்போம் இவ்வளவுத்தையும் நினைப்பு வச்சுக்கணும் இது அடிப்படை தியரியாக அவங்க தெளிவிக்காங்க இப்ப பி பாட்டுக்கு போ பி பாட்ல என்ன சொல்றாங்க ஒரு பாய்மத்தில் பி பாட் என்ன சொல்றாங்க ஒரு பாய்மத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருள் மீதுள்ள ஈவிருக்கை விசை பொருளின் வடிவத்தை சார்ந்துள்ளது அதாவது நாம இந்த நாம நேரத்தில் நிறுவன தியரியை தான் சொல்றாங்க அதாவது ஒரு பாய்மத்தில் ஏற்பட ஒரு பாய்மம் தான் ஒரு வலிக்குள்ள வா வலியும் ஒரு பாய்மம் இல்லாட்டி திரவமும் ஒரு பாய்மம் ஒரு நீரும் ஒரு பாய்மம் அதுக்குள்ள ஒரு பொருள் விசை இந்த உருற்ற விசை அதுல வடிவத்தை சார்ந்துள்ளது அதாவது வடிவம் ஒன்று சொல்றாங்க என்னத்தா குறுக்குவட்டு பரப்பு அதாவது நாம நேரத்தில் டூ ஏ பி வி ஸ்கேட்டு நிறுவி எடுத்தோம் ஆகவே இங்க உருற்ற விசை அதுல வடிவத்தை சார்ந்திருக்கும் ஆகவே இதுல இருந்து அவங்க சொல்றாங்க என்னன்னா அந்த ஈர்கை விசையை அவங்க இங்கே எஃப் பி என்று சொல்றாங்க எஃப் பி சமன் கே ஏ டி வர்க்கம் என தரப்படலாம் அதாவது கே என்பது ஒரு மாறி இந்த ரெண்டு மாறலாம் ஆகவே கே என்பது மாறி ஏ டி பி ஸ்கேர் இந்த கே என்பது அதில் வடிவத்தை பொறுத்து மாறும் அதில் குறுக்குவட்டு பரப்பு இப்படியா இப்படியா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாறிட்டு போவோம் அதை விடுவோம் கே என்பது பொருளின் வடிவத்தை சார்ந்துள்ள ஒரு மாறு வாகனங்களின் வெளி வடிவத்தை வடிவமைப்பதில் ஈருகை விசை ஒரு முக்கிய பங்கு அப்படியெல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு வாகனத்தை நாம் இது செய்யறதுல இந்த ஈருகை விசை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குதான் இப்ப கேள்விக்கு வருவோம் ஒரு சம வீதியில் அசையாத வழியில் ஒரு மா கதி பியுடன் இயங்கும் ஒரு மாட்டார் மோட்டார் வாகனத்தை கருதுக ஒரு மோட்டார் வாகனம் ஒன்று ஒரு அசையாத வழி அதாவது வழி வழி அசையாம இருக்கி ஓய்வுல வழி இருக்க போல ஒரு மோட்டார் வாகனம் ஒன்று ஒரு மோட்டார் ஒரு வாகனம் ஒன்று வச்சுப்போம் சரி நான் சும்மா இப்படி கேட்கிறேன் சரி இப்படி இயங்குது என்று வச்சுப்போம் இது அசையாத வழி வழி அசையாத வழியில் ஒரு பி வேகத்தோடு இயங்குற ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை கருதுங்க என்று சொல்றாங்க இப்ப இப்ப பாருங்க அதில் சொல்றாங்க மோட்டார் வாகனத்திற்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் தாராங்க கே சொல்றாங்க பூச்சி என் தசம் ரெண்டு ஏ குறுக்குவட்டு பரப்பை சொல்றாங்க ரெண்டு மீட்டர் ஸ்கேண்டாம் டி அடர்த்தியே சொல்றாங்க ஒன்று தசம் மூன்று கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இவ்வளவும் தாராங்க இருகை வீசை எஃப்டி ஏ வெல்வதற்கு தேவைப்படும் வலுவிற்கான ஒரு கோவை முதலாவது ஒரு தீயரி பார் அதாவது ஈருகை விசை எஃப்டியை வெல்வதற்கான வலுவுக்கான கோவை நமக்கு தெரியும் வலு சமன் வலு பி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பி என்றுதான் சொல்றாங்க வலு பிக்கான ஒரு கோவையை என்ன எஃப்டி சார்பில் தருக அப்ப எஃப்டி சார் அவங்க தெரியும் வலு என்பது விசை தர என்ன இருக்கு விசை தர வேகம் இப்படி ஒரு சமன்பாடு இருக்கு வளமையா தெரியும் விசை தர வேகம் எஃப்டி இன்டு வி ஆகவே ஒரு வலு சமன் எஃப்டி தர வி இது வளமையில டிரெக்டா அல்லது சொல்றாங்க முதலாவது ரெண்டாவது வழியை பார்ப்போம் ரெண்டாவது வழி சொல்றாங்க மோட்டார் வாகனம் கதி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பேர் ஹவர் அதை மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு தாராங்க இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பேர் செகண்டோட அதாவது இந்த மோட்டார் வாகனம் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் பேர் செகண்டோட போகுதான் அல்லது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பேர் ஹவர் இயங்கும் போது வலு பி ஏ கணிக்க அப்ப பி சமன் எஃப்டிக்குரிய சமன்பாடு தெரியும் ரெண்டு தர ஏ டி பி ஸ்கேன் தர இன்னொரு வி ஆகவே ரெண்டு ஏ அவங்க சந்திருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு டி அடர்த்தி ஒன்று தாசம் மூணு சந்திருக்காங்க இந்த பி ஸ்கேர் தர வி பி கணம் பி என்பது இருபத்தஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எல்லா மீட்டர்ல அடிக்கிறதுக்காண்டி நான் அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல எடுக்கணும் இருபத்தி அஞ்சின் கணம் ஆகவே விட வலு வரப்போகுது எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓ எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓ இது சில நேரம் இந்த சுருக்கல்கள்ல இதுக்காண்டி அவங்க விட கொடுக்க போல எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபதுல இருந்து எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வரை எக்ஸப்டபிள் ரேஞ்சா கொடுத்துருக்காங்க நாம இந்த கணக்குல எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்தே எடுத்து சொல்லுங்க செய்து போவோம் ஆனா இங்க சில நேரம் எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபதுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை மந்தாயிரம் சுருக்கல்கள் தசம் இருக்கி அதால அவங்க ஒரு ரேஞ்சில் விடையை கொடுத்துருக்காங்க நாம எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு போட்டு நம்ம இங்க அம்மா எடுத்து தொடர்ந்து செஞ்சு போவோம் சரி அடுத்து வேணும் 
மோட்டார் வாகனத்தின் மீது தாக்கும் மற்றைய புற உராய்வு விசைகளை வெல்வதற்கு தேவைப்படும் மாறிலியாக வலு மாறிலியாக ஆறு கிலோ வாட் இருக்காம் ஆகவே இந்த மாறாக கதியோட பேணுவதற்கு எவ்வளவு வலு தேவைன்னு கேட்காங்க ஒண்ணும் இல்லை இதுல போனா இந்த இதுல இயக்குறதுக்கு இதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு வலு தேவை எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதோட சேர்த்து அவங்க என்ன உராய்வுக்கு எதிராக ஒரு வலு ஒன்று தே செலவப்படுகிறதாம் ஆறு கிலோ ஓட் அதாவது ஆறாயிரம் ஓட்டு ஒன்று உராய்வுக்கு எதிராக மாறுதியாக எப்பயும் தேவைப்பட்டு இருக்கு இந்த வாகனம் ஓடுனா இந்த வலு ஒன்று கட்டாயம் தேவையா அதோட சேர்த்து நமக்கு தெரியும் எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓட் ஆகவே மொத்த வலு அதான் ஆறாயிரத்தை மேலுக்கு வந்ததோட கூட்டை செலுத்தாங்க இதான் அடுத்த வினா மொத்த வலி எவ்வளவு கற்றுக்கான் மொத்த வலு வரும் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து சரியா சுருக்கி காட்டுல கூட்டல் கணக்கு ஆகிய பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வாட் அதில் மொத்த வலுவாக இருக்கும் அடுத்த வினா சரி இப்ப அளிக்கேன் நாலாவது வினாவை பாருங்கள் மோட்டார் வாகனத்தின் கதி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருந்து நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு அதாவது நூத்தி இருபத்தி ஆறு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் தொண்ணூறுன்னா இதை தான் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்னு சொல்றாங்க நமக்கு தெரியும் இந்த கன்வெர்ட் பண்ண இருபத்தி அஞ்சு அவங்களே சந்தித்தாங்க பரவாயில்ல தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதையும் தந்துட்டாங்க முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அதிகரிக்க செய்யப்பட்டால் அப்பெருமானத்தில் மோட்டார் வாகனத்தின் கதி கதியை பெறுவதற்கு மேலதிகம் வலி எவ்வளவு ஆகவே நாம பழைய அதே மதத்திலிருந்து அதே மதத்திலிருந்து நாம் என்ன செய்யலாம் வலுவ காணலாம் எப்படி வலுவ காணலாம் நமக்கு தெரியும் வலுவுக்கான சமன்பாடு தெரியும் வலு சமன் நான் நேரடியாகவே போடுறேன் என்ன வந்து கே ஏ பி வி கணம் நமக்கு கே ஒரு மாறிலிருந்து தெரியும் பூஜ்ஜியம் தசம் ரெண்டு ஏ நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ஒன்று தசம் மூணு இங்க என்ன பி மட்டும்தான் மாறுது பி முப்பத்தி ஐந்து தான் மாறுது முப்பத்தி ஐந்து காணும் ஆகவே இங்க வரப்போட விட இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து வாட் வர் பெருக்கி பார்த்துக்கங்க நான் பெருக்கல்ல பெருக்கி பார்த்தேன் ஆகவே இந்த வலுவுல ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு எவ்வளவு வலுவுல எவ்வளவு மாற்றம் ஆகவே மேலதிகமாக எவ்வளவு வலு தேவை மேலதிக வலு அதாவது இந்த ஸ்பீட்ல இருந்து இந்த ஸ்பீடுக்கு போனா இந்த ஸ்பீட்ல இருக்க போல இருக்கிற வலு தெரியும் தானே நம்ம நேரத்துல கண்டுட்டோம் திருப்பி இந்த ஸ்பீட்டுக்கு போக போல இருக்கிற வலுவு அதே சமன்பாடு வச்ச காணுவோம் ரெண்டுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல இருந்து எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நேரத்துல வந்து விடு கழிச்சால் மொத்த வலி என்ன வித்தியாசம் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி எழுபது போட் வர் ஆறாயிரத்தை சேர்க்கணுமா என்று ஒரு தேடி வர் ஆறாயிரம் பேர் மாறி அவர் இந்த ஒரு நாளும் ஆறாயிரம் தான் இதோட ஒரு நாளும் ஆறாயிரம் தான் ஆக இங்க ஆறாயிரத்தை சேர்த்திருந்தால் அப்ப இதோட ஓடக்கொள் ஆகவே கட்டாயம் இங்கே என்ன செய்யணும் ஆறாயிரத்தை நாம் என்ன செய்யணும் சேர்க்கணும் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் கேன்சல் ஆகும் ஏன் ஆறாயிரம் மாறி அவர் இருபத்தஞ்சோ ஒரு நாள் தான் முப்பத்தஞ்சோ ஒரு நாள் அவருக்கு ஆறாயிரம் தான் ஆகவே நான் இதை என்ன கூட்டி காட்டல கூட்டுனா ரெண்டு பக்கமும் கூட்டிருக்கணும் கலி கொடக்குள்ள பலன்ஸ் ஆயிரும் சரி அப்படியே சரி அடுத்த கடியை பாரு ஐந்தாவது வினா அந்த வினாவில் மோட்டார் வாகன சரிவு மூணு பாகையை உடைய ஒரு வீதியில் இந்த மோட்டார் வாகனம் இப்போ ஒரு சரிந்த ஒரு வீதியில் பயணிக்க போகுது இப்படி ஒரு சரிவு மூணு பாகையை உடைய ஒரு வீதியில் சரி மூணு பாகை மூணு பாகை உடைய ஒரு வீதியில் மேலே நோக்கி பயணிக்குது மாறாக்கதியில் ஏறுமணியும் வாகனத்தின் திணிவ தந்தாங்க ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் மேலதிக வலு அவ இந்த வாகனத்தின் திணிவால இவர் சாஞ்சி பயணிக்க போல இவருக்கு ஒரு திசை ஒன்று கூட போது இவரது திணிவின் பிரித்தல் கூறு அதாவது இந்த திணிவுல இந்த திசை வழியான பிரித்தல் கூறு ஒன்று இவரை இழுக்க போற ஆகவே அந்த விசைக்கு எதிராகவும் இது ஒரு வலு செயற்படும் உராய்வுக்கு எதிராக நேரத்துல செயற்படுகிறது அதுல வேகத்துல பயணிக்கிறதுக்கு ஒன்று செய்யப்படுது அதோட இவர்ல பிரித்தல் கூறு கிளையா கீழ் நோக்கி வாழ அதால ஒரு வலு ஒன்று அதுக்கு என்ன செய்யணும் தேவை அந்த வலி என்ன ஆயிரத்தி இருநூறு மூன்று பாகை ஆகவே ஈன 
சைன் மூன்று பாகை அதாவது இந்த விசை ஆயிரத்தி இருநூறு சைன் மூன்று பாகை இதுக்கு எதிராக என்ன செய்யணும் இந்த வலு இவருக்கு செயல்படணும் ஆகவே நமக்கு தெரியும் இவர் ஆயிரத்தி இருநூறு திணி உயம் நம்ம விசையா காண போல இதத்தினே ஜியால பெருக்கணும் அப்ப ஆயிரத்தி இருநூறு ஜி சைன் மூணு பாகை அதாவது இவர் வலு மேலதிகமாக தேவையான வலு ஆயிரத்தி இருநூறு தர பத்து நியூட்டன் பன்னெண்டாயிரம் நியூட்டன் தர சைன் மூன்று பாகை தர வலு என்றால அதில் வேகத்தால பெருக்க இப்ப அதில் வேகம் என்னன்னு சொல்றாங்க இருபத்தஞ்சு மீட்டர் பேச ஆகவே ஆயிரத்தி இருநூறு தர பத்து அதில் சைன் மூணு பாகையில பெருமானம் அவங்களே சந்திரிக்காம பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் அஞ்சுண்டு தர நமக்கு தெரியும் வேகம் வி அவங்க இருபத்தி ஐந்து சந்திரிக்காம ஆகவே விட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆகவே மேலதிகமாக இந்த திசை தான் மேலதிகமாக எட்டாகுது அதுக்கு எதிராக ஆயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு என்ன செய்யணும் ஆ அவருக்கு வலு மேலதிகமாக தேவைப்படும் சரி அடுத்த வினா சி பாட்டுக்கு போகும் சி பாட்டில் சென்றாங்க மேலே பி மூண்டில் விபரித்தவாறு ஒரு சம தல வீதியில் இயங்கும் ஓர் மோட்டார் வாகனத்தை கருது சரி இப்படி ஒரு சம தல வீதியில் இப்படி பயணிக்கிற ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை கருதட்டா ஒரு சமதள வீதியில பயணிக்கிற ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை கருதட்டா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலை எரிப்பதன் மூலம் விடுவிக்கப்படும் சக்தி அதாவது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல எரித்தா விடுவிக்கப்படும் சக்தி நாலு தர பத்தி ஏழு ஜூலா ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல எரிக்கிற தர வார சக்தி தான் இச்சக்தியில் பதினைந்து வீதம் மாத்திரம் தான் சில்லை இயக்குறதுக்கு பயன்படுகிறார் ஆகவே சில்லை இயக்குறதுக்கு பயன்படுறது சில்லை இயக்குவதற்கு பயன்படுவது நாலு தர பத்தின் ஏழு ஜூல் நூறுக்கு பதினைந்து தான் ஆகவே எத்தனை ஜூல் சில்லை இயக்குறதுக்கு பயன்படும் ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜூல் ஆறு தர பத்தின் ஆறு ஜூல் லிட்டர் தான் பயன்படும் அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு ஆறு தர பத்தினாறு ஜூல் தான் இந்த சில்ல எரிப்பதற்கு இங்க பயன்பட்டு பதினைந்து வீதம் சரி இப்ப வினாக்கு வரும் பின்வரும் நிலைமைகளில் இம்மோட்டார் வாகனத்தின் எரிபொருள் திறனை கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டரில் தருக அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஓடுன்றதை காணட்டா பின்வரும் நிலைகள் முதலாவது அசையாத வழியில் இயங்கும் போது சரி அசையாத வழியில இயங்க போல நமக்கு தெரியும் முதலாவது சொல்லுவாங்க அசையாத வழியில இயங்க போல வேகம் என்ன அவங்க செல்வதன் படி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அதாவது இருபத்தி அஞ்சு இதைத்தான் வெற்றி கேட்காங்க இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் பேர் செகண்ட் அசையாத வழியில இயங்க போல அதுல வேகம் இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் பேர் செகண்ட் ஆகவே நாம செல்லலாம் இதுக்கு தேவையான சக்தி அதாவது தொண்ணூ முதலாவது இதுல முதலாவது தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல இயங்குவதற்கு அதுக்கு தேவையான சக்தி தேவையான சக்தி நாம நேரத்துல கண்டுட்டோம் எத்தனை பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வட் அதாவது ஜூல் பெர் செகண்ட் என்று கண்டு வச்சிருக்கோம் ஆகவே ஒரு லிட்டரை தகனிச்சா இந்த வாகனத்தை செலுத்துற முழு காலம் முழு காலம் வாகனத்தை செலுத்துற முழு காலம் நமக்கு தெரியும் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு ஆறு தர பத்தினாறு ஜூல் ஓடும் அதாவது ஒரு லிட்டர் ஆறு தர பத்தினாறு ஜூல் பெர் லிட்டர் ஓடும் ஆகவே பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஜூல் பெர் செகண்ட் எவ்வளவு ஓடும் ஆகவே இதுல இருந்து கணிக்கம் தான் என்ன விட வரும் பத்து தசம் சாரி நானூத்தி இருபத்தி நாலு தசம் எட்டு நானூத்தி இருபத்தி நாலு தசம் எட்டு எட்டு நேற்று தெரியும் ஜூலும் ஜூலும் எட்டு படும் செகண்ட் மேலுக்கு போகும் செகண்ட் பெர் லிட்டர் அதை வச்சு நீங்க இதை பிரிக்கலாம் ஆகவே ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு இது ஓடுற காலம் எவ்வளவா இருக்கும் நானூத்தி இருபத்தி நாலு தசம் எட்டு செகண்ட் ஓடும் இப்ப நாம கணக்கெடுக்கலாம் மேலுக்கு நீங்க வந்து அடிச்சு விடுறேன் சரி 
இப்ப நாம செல்லலாம் இலகுவாக இவரு நான் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு நானூத்தி இருபத்தி அவங்க கேட்காங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எவ்வளவு தூரம் போகணும்னு கேட்காங்க நமக்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு எவ்வளவு நேரம் போகணும்னு தெரியும் ஆகவே நான் காணலாம் நானூத்தி இருபத்தி நாலு தசம் எட்டு செகண்ட்ல சென்ற தூரம் தூரத்தை காணத்துக்கு என்ன செய்யணும் இது சீராக ஓடுதோ ஆகவே நமக்கு நேரத்துல தெரியும் இதுல என்ன தெரியும் இதுல வேகம் தெரியும் இருபத்தி ஐந்து நான் இதுல கிலோமீட்டருக்கு மாத்திர இருபத்தி ஒரு செகண்ட்ல இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் தூரம் செல்லும் இங்கேயும் செகண்ட் ஆகவே ஒரு செகண்ட்ல சென்ற தூரம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் கிலோமீட்டருக்கு மாத்திரம் பத்தின் சாய மூணு கிலோமீட்டர் போகும் நமக்கு நேரம் தெரியும் நானூத்தி இருபத்தி நாலு தசம் எட்டு ஆகவே இங்க வரப்போற விட பத்து தசம் ஆறு கிலோமீட்டர் பேர் லிட்டர் ஆகவே ஒரு லீட்டருக்கு பத்து தசம் ஆறு கிலோமீட்டர் ஓடும் இதை தான் கேட்காங்க ஒரு லீட்டருக்கு எவ்வளவு ஓடும்னு கேட்காங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா கேட்காங்க வளமையான சமன்பாடுகள் இல்லை நம்மளுக்கு எந்த நூலை இங்கே வச்சு தான் எடுக்கணும் அதாவது ஒரு லீட்டருக்கு இவ்வளவு ஜூல் பாவிப்போம் அது வீதத்தை வச்சு காணுவோம் ஆகவே நமக்கு நேரத்தர விடைகள் எடுத்ததுல இருந்து தெரியும் இந்த கிலோமீட்டரோட ஒரு ரெண்டு அவர் எவ்வளவு சக்தி தேவைண்டு ஆகவே இதுல இருந்து ஒரு இந்த டைமுக்கு எவ்வளவு எத்தனை லீட்டர் அதாவது குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஒரு லீட்டருக்கு எவ்வளவு டைம் ஓடும்னு காணலாம் இந்த டைமுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் ஓடும்னு காணலாம் வேகத்தை வச்சு அதே செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட் போடுற தூரம் ஆகவே மொத்த தூரத்தை காணலாம் இந்த டைமுக்குள்ள அதே கிலோமீட்டருக்கு மாத்தி நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாவது அடுத்த வினா அது முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பகவர் அதாவது பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் எனும் மாறாக்கதியில் வீசும் ஒரு காற்றுக்கு எதிரான திசையில இயங்கும் போது அதாவது இது காற்றுக்கு அதாவது இது இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இங்கால காற்று வீசுதான் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல காற்று வீசுதான் இதுக்கு எதிராக இது இயங்க போல எவ்வளவு கதியோட போகும் அதாவது எவ்வளவு என்ன அந்த ஒரு லீட்டருக்கு எவ்வளவு பத்து நான் செல்ல இது ரெண்டையும் வச்சுக்காம இதை நித்தாட்டிடும் என்ன காத்தை நித்தாட்டினா இங்கால பத்து கொடுக்கணும் ஆகவே இதுக்கு பிளஸ் பத்தொன்று இங்கால சேர்க்கணும் ஆகவே உண்மையா இது முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல போற மாதிரி இதே வினாவைத்தான் அவங்க இப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசம் சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து முப்பத்தி ஐந்தே எடுத்து செய்வோம் இப்ப நமக்கு முப்பத்தி அஞ்சுல போனா நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு வலு தேவை நமக்கு நேரத்துல கண்டுட்ட அவங்க முப்பத்தி அஞ்சுல போனா மொத்த வலு அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் செகண்டாவது பத்தி மீட்டர் ஏ முப்பத்தி அஞ்சு வந்து இது ரெண்டையும் கூட்டி அது ரெண்டையும் நேரத்துல கூட்டி காட்டினாலும் நல்ல ஒரு ஸ்டெப் முப்பத்தி அஞ்சுல போனா பேணுவது இதுல வேகத்தை பேணுவதற்கு மொத்த வலு நமக்கு தெரியும் கே ஏ டிவி கணம் இது வளமையான சமன்பாடு இதோட நாம உராய்வுக்கு எதிரான வலுவையும் அது என்ன மாறி ஆகவே அதை கூட்டணும் ஆகவே இதுல இருந்து நீங்க பிரதீட்டு எடுக்கலாம் பிரதீட்டு எடுத்தீங்கடா ரெண்டாயிரத்தி சாரி இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வாட் இப்ப இது இலகுவான ஒரு வினா பாருங்க வாட் அல்லது ஜூல் பர் செகண்ட் இப்ப நமக்கு தெரியும் வலுவா கூட்ட கூட்ட இது பத்திர வீதம் என்ன செய்யும் தான் குறை வலு அதிகமா தேவைப்பட தேவைப்பட பெட்ரோல் பத்திர வீதம் என்ன செய்யும் குறை அப்ப நேர் மாறு வீதசம் நேர் மாறு வீதசம் என்ற படியால நமக்கு எவ்வளவுக்கு தேவை ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி சாரி இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வாட் அல்லது ஜூல் பிளஸ் செகண்டுக்கு தேவை ஆகவே நாம இலகுவான ஒரு கணிதத்தை செய்யலாம் அதாவது இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஜூல் பிளஸ் செகண்டுக்கு நமக்கு தெரியும் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு எவ்வளவு பத்து தசம் ஆறு நேர் மாறு வீத சமன்றத்தால பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு பத்து தசம் ஆறு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் ஆகவே இருபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு எவ்வளவோ எவ்வளவோ விட வரும் ஆறு தசம் எட்டு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் இதுதான் இறுதி வினா அதாவது பிள்ளைகள் இந்த இறுதி வினாவை பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சிறிய ஒரு நேர் மாறு வீதசம் நேர் வீதசம் தான் மாறி போட்டிருக்கோம் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பத்து தசம் ஆறுனா நேர் வீத சம வினாக்கள் நமக்கு தெரியும் பதினாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு பத்து தசம் ஆறுன்னா தர 
இன்னும் ஒரு வினாவில் நாம் என்ன செய்வோம் சந்திப்போம்